La presidenta del Govern, Francina Armengol, acompanyada de la consellera de Salut, Patricia Gómez, han visitat avui de matí l'Hospital Psiquiàtric de Palma per conèixer de primera mà les actuacions de reforma que es duran a terme a les seves instal·lacions. L'acte ha significat també la primera aparició pública del recentment anomenat director general de l'Hospital Universitari Sant Espares, el doctor Josep Pomà. També han format part de la comitiva el màxim responsable del Servei de Salut, Juli Fuster, i el coordinador autonòmic de salut mental, el doctor Oriol Lafau. La cita informativa havia aixecat una gran expectació, no únicament per la presència del doctor Pomà en el seu retorn a un càrrec directiu dintre de l'àmbit sanitari públic balear, sinó també perquè el projecte de l'Hospital Psiquiàtric constitueix una aposta decidida en favor de la reivindicació i la dignificació de la salut mental. Tradicionalment, i gairebé des de sempre, aquest terreny de la medicina ha tingut de patir un important grau d'estigmatització que ha perjudicat ostensiblement i de manera injusta els seus usuaris. Des de temps immemorial, la salut mental ha comptat, i no només a vegades, en les pitjors instal·lacions i equipaments i amb els serveis pitjor dotats i s'ha vist privada d'inversions que, en canvi, sí s'han efectuat en altres àmbits sanitaris. Hora era ja de reclamar, també per a la salut mental, el mateix nivell d'atenció que per a qualsevol altre vessant de la medicina. La reforma de l'Hospital Psiquiàtric de Palma camina precisament en aquest sentit, i aquest és un de fet com a mitjà de comunicació especialitzat en sanitat en satisfà extraordinàriament. Senyores i senyors, molt bon dia, sí, molt benvinguts a una nova emissió de Salut i Força. Comencem. L'endodòncia, també coneguda com a tractament de conductes, que és el procediment que utilitzen els prodontòlegs per eliminar, ja sigui en part o la seva totalitat, la pulpa de la dent i segellar el conducte pulpà. Ara bé, quines condicions han de reunir una operació d'endodòncia? Quins requisits han d'oferir al pacient per tal que es pugui dur a terme aquesta intervenció amb absolutes garanties? Aquestes són algunes de les qüestions que plantejarem a la doctora Joana Rosselló, ja saben, especialista en periodòncia i implants, que ens acompanya com cada dijous dintre d'aquest espai setmanal que Salut i Força dedica a la medicina odontològica. Recorden que si volen efectuar qualsevol pregunta o compartir una consulta o un testimoni amb nosaltres, el número de telèfon que han de marcar és el 971 75 25 99. Els acompanyarem durant els propers 25 minuts, tant a través de Canal 4 Televisió com a Canal 4 Ràdio. Doctor Rosselló, molt bon dia. Molt bon dia. Gràcies per estar avui de matí, un dijous més, aquí a nosaltres, a Canal 4 i a Salut i Força. Gràcies a vosaltres. Bé, quan parlem d'endodòncia, doctor Rosselló, de què estan parlant? Bé, xerrem de lo que sempre se comenta, lo de matar el nirvi. Quan la gent xerra que m'han de matar el nirvi, o el dentista m'ha dit que m'han de matar un nirvi o que com vendria, xerrem d'una endodòncia, el tractament de conductes, que és la paraula que utilitzem nosaltres amb odontologia. En quins casos o pacients està indicada la endodòncia? Doncs la endodòncia està indicada en tots aquells procediments en què per qualsevol motiu la polpa s'ha vist afectada. És a dir, la dent té tres estructures que són l'esmal, la dentina i la polpa. Doncs moltes vegades la càries arriba a la dentina i ja toca la polpa. Quan passa això ja se requereix un tractament de conductes. I a vegades també és per un tema d'una fractura. Vull dir, una persona, pel que sigui, se romp un queixal o una dent i aquesta fractura arriba en el nirvi. Si aquesta peça és mantenible, aleshores se recomana el tractament de conductes, bàsicament perquè aquesta polpa està viva. Si se comunica en l'exterior, el que passarà és que s'infectarà, si no s'ha infectat, i aleshores ha de treure-la i sellar. He de dir que la endodòncia va ser el primer gran repte de la odontologia. És a dir, fins que no arribava el tractament de conductes, les peces s'havien de treure quan passava això. I no fa tant d'anys, tampoc, no? No, no, no fa tant d'anys. Vull dir, la endodòncia és una tècnica molt novedosa, vull dir, 
el si miram en la medicina... A la odontologia va ser la primera gran passa de poder mantenir a llarg plaç les dents de la gent. És a dir, el que passa és que la endodòncia ha passat de ser una endodòncia transdicional a avui en dia els endodoncistes fan els tractaments de microscopi i hi ha molt de tipus i tècniques d'endodòncia i cada vegada les tècniques més sofisticades, cada dia s'amplien més radiografies en 3D per veure més com han quedat, les resolucions, etcètera. Llavors, tot això ha evolucionat molt, a pesar que sempre diguem que és matar nirvi o treure nirvi, no? Però, realment, la tècnica de dins ha evolucionat molt i els endodoncistes tenen tot un armamentàrium per poder fer aquesta feina. I, doncs, si li sembla, anem a veure unes imatges, com és el tractament, en què consisteix el tractament endodòncic, i vostra doctora Rosselló, com que ha dit jo, molts explica exactament què és el que fan vostres en aquesta dèria. Perfecte. Aquest el tractament que veurem en aquesta... És quan, per exemple, hi ha una càries, és un tractament d'un quixal, és a dir, hi ha més d'una rel, no totes les peces. El més difícil és identificar la quantitat de rels, perquè cada rel té un nirvi i no, o sigui, estadísticament, tenim una sèrie de rels, però la gent és particular i pot tenir més d'una rel. Per això avui en dia moltes vegades s'emplien microscopis per identificar quant de canals té. Després, si la nirvi és mort, se treu el nirvi que sigui mort, si la polpa està viva se treu la polpa, s'ha de rehabilitar el canal i d'una vegada que s'ha rehabilitat amb llimes, ja bufeu tot un tipus, amb totes unes característiques de llimes, després se col·loquen, s'aixuga, el canal ha de quedar ben nat i després se posen les puntes de gota perxa. Això és el sistema tradicional que se feia col·locant les puntes, una darrera salta, avui en dia se fan un altre tipus de sellats, se fan sellats verticals, però bueno, que es dona bé. I aquí el que se veu és com els canals queden sellats i el que permet això és que les infeccions no tornen cap enrere, els canals queden nats i se sellen. Avui en dia, aquí també se veu quan se posen tornillos, per dir, si la reconstrucció és molt... És a dir, si el que s'ha destruït de peça és molt més que la peça que te queda, se posen un pòster, un tornillo, etcètera, per poder col·locar després la restauració. Però això, evidentment, no se fa sempre i en tots els casos. Ja el dentista decideix si per la rehabilitació s'hauria de fer. I després, quan jo vaig estudiar, i això encara és així, quan se fa una endodòncia, ja me'n recordo, el professor d'endodòncia s'havia pieza endodonciada, pieza coronada. És a dir, normalment la peça no deixa de ser una fossilització, és a dir, la peça se fossilitza perquè se li treu la seva vitalitat i normalment aquestes peces el que passa és que estan molt més fràgils i quan estan més fràgils tenen més risc de fractura. Per tant, no sempre, però això ja ho decideix, és professional, però moltes vegades se recomana, sobretot a molars, que aquestes peces se col·loquin una corona. Això ja és el dentista que xerra en el seu pacient. Com deia molt bé vostè, doctora Rosselló, el que estàvem veient era una endodòncia o un molar. O un molar, efectivament. El procediment d'endodòncia a uns exercicis, els canins, per molars, els que aixeu de ser, és el mateix? El procediment en si pot ser que sigui el mateix. El que passa és que el que varia és el número de canals. I la dificultat, evidentment, fer una endodòncia a un set superior o inferior, és a dir, al segon quixal que tenim a darrere o fer-lo a un central, és completament diferent. I també és diferent la quantitat de canals que té un pacient. No és el mateix un molar que pot tenir tres o quatre canals o un central que en pot tenir un però s'ha de cercar perquè a vegades tenim variacions i pot haver un segon canal o un canal accessori. És a dir, el bo que té és que Sant Dodon avui en dia ha fet un gran pas en la presència de microscopis. Vull dir, en la presència de microscopis, això li permet, o lupes, però el microscopi és la gran revolució, perquè permet que el dentista pugui veure bé, Sant Dodon Sista pugui veure bé, quin canal es té i a partir d'aquí poder fer feina. Les endodòncies per mi és una de les pràctiques més complicades de la odontologia, perquè a vegades els canals són molt fàcils, però a vegades els canals estan calcificats, a vegades tenen formes molt sinuoses i arribar a fer una bona endodòncia és un tema complicat, no és un tema senzill. Quant de temps es necessita, doctora Rosselló, per computar un tractament d'endodòncia? 
Bueno, depèn també de sa... De sa peça, no? De sa peça i de sa habilitat de que ho fa. Els odontocistes normalment li agrada començar i acabar el mateix dia. No és el mateix una persona que només se dedica a fer endodoncis, que ho té més per mà, que una persona que no fa endodoncis tots els dies. I no és el mateix un central que un posterior. No és el mateix si aquesta persona ha tingut una infecció o no l'ha tinguda. És a dir, aquí ja hi ha moltes variables. La ràpida també depèn de qui la fa. Però, en general, amb una sessió no endodoncista, si no hi ha altres contraindicacions per acabar, i a vegades no ho poden fer perquè infeccions ho han de fer més d'una sessió. Una de les contraindicacions. Però ja li vull recordar una cosa, doctor Rosselló. Jo quan era nen me'n va haver de fer una, el jove, me'n va haver de fer una endodòncia. I en aquell temps te posaven electricitat, si no vaig malament. Pot ser, és possible. Electricitat? Me cremaven els nirvi amb electricitat, que se deia en aquell temps. Jo no sé si el que ell empleava no era... A lo millor la paraula no la sigui, perquè penseu... Normalment se fan en llimes. El que passa és que després s'emplien una sèrie... Una corrent, me'n posava. Me'n recordo, això m'ha vingut a la memòria ara. Jo ja no ho vaig estudiar. No, no, vostè segur que no ho va... No, 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 però vull dir que... Pot ser que haurien de xerrar potser amb un endodoncista que en sap més que jo, però jo el que vull dir és que normalment... Però en perio, no amb endodonci. Vull dir, el normal és que se fa amb una sèrie de llimes. Aquí hi ha una varietat tremenda de llimes i crec que en el públic general li és indiferent que li facin el tipus de tècnica que empleï són endodoncista. La importància és que quedi bé. Efectivament, que sigui eficaç el tractament. Vostè ha parlat de contraindicacions. Quines són les contraindicacions més habituals, doctor Rosselló? Normalment, quan s'ha de... És a dir, moltes vegades hi ha que tenir en compte que moltes vegades se li diuen als dentistes que m'han fet una endodòncia i aquesta endodòncia al final s'ha romput. Hi ha peces que a vegades és complicat saber... És a dir, si una peça està fissurada i té una fissura vertical, és a dir, s'ha pegat un cop o s'ha romput, moltes vegades nosaltres no podem veure exactament la fissura. A vegades sí, els microscopis ens donen més informació, però a vegades no la veiem bé. Llavors, se fan endodòncies amb tota la bona voluntat que aquesta endodòncia funcioni. Però si la peça té una fissura vertical, aquella peça en el final serà una extracció. Però això, a priori, moltes vegades no ho poden sabre. No ho poden sabre. Una fractura vertical, és a dir, que s'arrel, s'arrompi de dalt a baix, és una contraindicació per fer una endodòncia. No és que no se pugui fer, és que no funcionarà. Però a vegades una fractura bé se veu, però una fissura no se veu. Ni siquiera en el microscopi, a vegades les podem intuir però no ho tenim clar. Les fractures en horitzontal, els bons endodoncistes no, les poden mantenir. Depenent d'on se rompi la peça, sí que se poden fer o no se poden fer. Això ja són decisions que tampoc ara en el públic general li interessen, però sí que és veritat que no sempre una fractura implica que se pugui fer la endodòncia, depenent un poc del tipus de fractura que tenim. I això quina garantia de durada solen tenir, aquestes endodòncies? És per vida o...? Hi ha gent que du endodòncies de fa més de 30 anys i no han tingut cap tipus de problema. També depèn un poc del tipus de mossegada que tinguis pacient. La endodòncia, si està ben feta, pot durar eternament. El que passa és que moltes vegades són pilars de pons, és a dir, se fa peça, o la gent és bruxista i apreta molt. I a vegades hi ha gent que té mala pata. O sigui, jo tinc pacients que han fet la peça, l'han endodonciada, l'han coronada i de sobte apareix una càries per davall la corona. Més no poden fer, o sigui, ni el dentista ni ells han fet tot el que humanament se podria fer per aquesta peça. Però en el final la peça s'estreu. No és l'habitual, però pot passar. El problema és que nosaltres sempre dic que no fem feina a un mèdic que és calent, que té bacteries i que el pacient amplia i fa pressió amb això. Per tant, depèn de la gent, ampliarem o farem unes coses o farem unes altres. Quin tipus de cures se recomanen, doctora Rosselló, després d'una endodòncia? Normalment, després d'una endodòncia, 
se recomana se presa de antibióticos. Eh? Uh -huh. Depende de si es pacient, pues se, se, se da un antibiótico a un otro, porque si es alérgico, no es, etc. No? Pero muchas vegades si pasa eso, sobretot si son peces que ya ja están infectadas y que tienen infección que se ha de, que ha de, que ha de resolver. Y uh -huh. eh? a veces se dan eso todo solo, no basta. Es a decir, y eh, a veces se han de rando donde se hacen peces. que aquí hay toda una serie de, 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 de problemas que puede haber, ¿no? Uh -huh. uh, en aquellos casos que no funcioni la uh, denuncia, ¿això implica que caldrà extraer el sedent, doctor Rosselló? Depende. A vegades la denuncia no funciona no porque no hagi funcionado la denuncia, sino porque le falta, por ejemplo, un canal. Eh? Es decir, que de tres de tres nervios que había, pues se ha dejado de denunciar un. Yo me quería decir, ¿això que está en que estas, diríamos, estáquias? Son las putas de gota percha. ¿Y eso qué es? Eso es lo que permite sellar, ah. es como son unas puntas como de goma, sí, 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 que sí. lo que permite es sellar el canal. Ah. Porque claro, tú lo haces nada, pero si no lo sellas, a las horas tornaría a infectarse. Sí, sí, sí. sí, sí Nosotros sí, sí. lo hemos de sellar y la única forma que existe es hacerlo en gota percha, que hay muchos tipos de gota percha. Vull mm. dir, aquí... Um, en vi que aquí, efectivamente, eh, han llevado el nervio completamente. Eh, ¿Puede seguir haciendo mal una dent encara que no tenga el nervio en el seu interior? Sí, a veces sí, sí tienen infección. Bueno, al final se ha de resolver aquest dolor. Claro, claro, claro. Pero si esta peça tenía una infección previa, fins que no se... Es eh, eh, decir, si es nervio, se ha muerto. Y eso da una infección... Ahora dir, nosotros traemos lo que provoca el nervi y lo que provoca esta infección y damos antibióticos, pero qué proceso se ha de resolver. Y eso es de un tens. O sea, la gente ha de tener un poco de paciencia porque no lo hacen de si hoy y demás está perfecta. Le hemos de dar un tens a que se recupere. Eh? Mm. A vegades tenim peces, por ejemplo, en sectores anteriores, que eh, se le ha hecho de danse. Se le pone una corona, y además coronas estéticas, que a més a més implica que son coronas que no duen anima de metal, sí, son sí, coronas sí, sí. especiales de un circonis, o no, sí, sí. son coronas especiales también. Y de sobte donen un abscés, ¿no? Hombre, se intenta no perforar esta pesa, ¿no? Entonces, aquí ya recurrimos, depenent a un otro tipo de técnicas, que son las microcirugías endodónticas, ¿no? Pero eso es un otro tema y ya explicaré un otro día, sí. Es decir, pero a vegades un molar que tiene una corona comienza a dar problemas y a que veure, por eso a veces se hacen serografías en 3D, sí. si es que nos falta un canal para arreglar o hay una gota percha que por lo que sigue no ha quedado perfecta y se ha de tornar a colocar. Aleshores, a vegades estas peces requereixen tratamiento de randodonci. Claro, claro, claro. ¿Vale? això sí que esas randodonci son un poco más complicadas. Ya ja requereixen de especialistas. Yo creo que ya ja es un tema de especialista y aleshores los randodoncistas randodonci en estas peces. También vale que ellos valoren y valoren si realmente vale la pena o no vale la pena randodonciar. Uh -huh. Si no vale la pena, pues aleshores aquí esta peça s'ha d'extreure i se planteja la col·locació d'un implant o d'una pròtesis fixa. O, bueno, si el pacient no vol rehabilitar aquella zona, tampoc Clar, no tampoc. va obligar-lo, efectivament. Hay alternatives, doctora Rosselló, una endodòncia? Pues no, per això no, és, no, és sí. una gran revolució. No, l'endodòncia, l'única alternativa és l'extracció, que, diguem-ho, seria el fracàs absolut d'un dentista. Eh? Nosaltres lo que intentam és mantenir les peces. Jo també som perio i, com a endodòncista, som gent molt conservadora, és a dir, tot allò que se puede conservar, intentando conservarlo, donarle una calidad de vida en el paciente. Si, evidentemente, este peso donará más problemas que beneficios, en el final se decide no hacer sendodonci. Pero también hay que entender que muchas veces se siente reticent porque ha sentido una amiga, que le han malamente, etc. Eso es lo que intenta evitar, que es Vox Populi, no implica que es caso de María o de Pepa, si es tu caso. Yo creo que aquí sí que hay que atender a profesional que te diga, mira, eh, vale la pena conservarlo, o no vale la pena conservar. Por ejemplo, hay una, una persona joven que dice, bueno, tengo que hacer esta manda para no sé, para ya pasa, si con poco, etc. Yo digo que hay momentos o circunstancias en que resulta más adecuado que someterse a una operación de la danza. Voy a decir, eh, por ejemplo, su juventud es un mejor momento abans de que arribis a ser adulto, vull dir que es millor fer això... Lo que son los tratamientos de conducta se sigue més jove, per jove es que tengui menos de 18 años, que esas peces no están formadas, no se hace exactamente en todo ansia, muchas veces se hacen procesos de... Es que es diferente en todo ansia. Es decir, 
en els pacients se li diu metàs nervi, però és un poquet diferent. Realment, és a dir, perdre la peça, a no ser que hi hagi una fractura, se rompi, coses ja que no hi hagi manera de mantenir, o se poden conservar les arrels, però s'ha destruït tant la peça que no té cap solució, això ja és destracció. Està inserant de peces que realment li podem, li treurà un rendiment en el pacient. Jo, sincerament, crec que val la pena endodonciar o fer tractaments previ, o sigui, quan les peces estan formades, fer altre tipus de tractaments que acabin amb això però sí que val la pena, sempre val la pena. I ara se me ve a la memòria una cosa, vull dir, si un infant a una cau i se romp una dent de llet, què passa? La deixant rompuda? Depèn, depèn de ser. No, depèn, depèn, depèn de ser que tingui el nin, vale? No és el mateix que se caigui un nin d'un any, que se caigui un nin de cinc anys i mig, perquè un nin d'un any encara li queda molt de temps. També si aquesta caiguda implica que afecta el nervi, com bé que això d'ontopediatra això ho tingui controlat, perquè si dona una infecció, aquesta infecció el que pot fer és afectar les peces que s'estan formant. Per tant, sí que convendria en aquest cas fer tractament en els nins. Si és un nin que està a punt de treure's de la de llet, no té cap sentit, és millor treure's-la. És a dir, aquí se valora l'edat del pacient. Aleshores, moltes vegades, quan tenen càries, en els nins no se fan, se treu el nirvi complet, com hem vist que se treu el de serrell, només se treu el nirvi de la càmera. No se fa una pulpectomia, sinó se fa una pulpotomia. Però això ja és l'odontopediatra, si és un nin que decideix quin tipus de tractament se li ha de fer en funció de l'edat i en funció de les circumstàncies especials. Jo sí que som una gran defensora de el tractament de les peces de llet perquè conformen la boca del nin, li donen una millor li permeten fer una millor alimentació i sobretot conserven la salut de les peces que venen i la posició per aquestes peces que venen. Tenim una cridada, doctor Rocío. Sí, molt bon dia. Hola, bon dia. De bon mos queda? De Palma. Endavant de la pregunta. Mira, jo m'han operat d'escó i tenia, o tinc, diversos implants. D'aquesta operació resulta que se m'han anat moguent. Ara me va caure la part de baix, ara m'ha caigut la part de dalt, ara la part de l'altre costat se me mou també. Tot això ha vingut de la operació. Com que t'entuben i tot això. Sí, sí però resulta que jo no esperava que em passés això. Clar. I vostè voldria saber què ha de fer, no? A veure la solució, claro, torno-me a posar els implants. Va, va, va. Dic jo, no ho sé. Sí, sí, gràcies per la pregunta, interessant pregunta, no és el tema d'avui, però la doctora Rosselló molt gustosament resoldrà el seu problema. Gràcies per la cridada i gràcies per participar en el programa. Gràcies. Lògicament, molt treballades, segon quines intervencions, ja sap vostè que en sou l'aringoscop, S'han carregat moltes, moltes dents. Però també dents. És a dir, tens implants. És a dir, no pel fet que siguin dents, implants se carreguen... És a dir, quant a tractaments d'urgència o tractaments que impliquen que han de fer força, si es cofa va un poc més ràpid o un poc carinyós, pot passar això, però no només pel fet que siguin implants, també pot passar les dents. Sí, 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 ja, ja, ja. No, no, però ella diu, amb aquests implants que els han carregat. El tema és que a mi no m'ha quedat clar si ho ha perdut tota la vegada o ha anat perdent per fases. Si ho ha anat perdent per fases, no va ser com a conseqüència de la intervenció. Clar, això pot passar, però... És molt difícil poder contestar en aquesta pregunta sense conèixer el cas, però el que està clar és que si ho ha perdut ha d'anar en el dentista per veure si és possible tornar a recol·locar aquests implants, perquè evidentment si està dèntula té un problema de masticació. També si l'han operada d'escom us interessa moltíssim, li interessa a aquesta senyora, sobre moltíssim que no hi hagi cap infecció a la seva boca, perquè la infecció a la boca també pot afectar el cor. Per tant, l'important és que tingui una boca, sobretot, saludable, que no li doni cap infecció al cor. Exacte, o sigui que sigui convenient que... Perquè el fet que caiguin tots els implants, potser és que hi ha una preimplantitis, una infecció en els implants que no li interessa tenir 
però també per la seva salut general. Per tant, sí que jo li dic que va a Ines Dentista i per favor se faci una revisió, sobretot per veure si hi ha qualsevol tipus d'infecció, perquè si hi ha infecció, el primer que hem de fer és eliminar aquesta infecció. I una vegada tinguem eliminat aquesta infecció, aleshores el que podem fer és, si és necessari, fer un altre retractament d'implants. Ja per acabar, doctora Rosa, jo a quin punt destacaria de moment el tema que hem parlat avui com és la dòncia? Doncs que jo crec, sincerament, que la dòncia va ser la primera gran revolució de la dontologia. Crec firmament en que les peces, si se poden mantenir, hi ha que han de dònciar-les i que no escoltin que a un o a un altre li va anar malament, se posin en mà d'un bon especialista, d'un bon endodoncista, que segur que li anirà bé. Doctor Joan Rosselló, moltes gràcies. Per un de jo ho veig, s'ha passat aquí un altre. Esperem de jo el que ve. Gràcies. La doctora Joana Rosselló, especialista en periòdia d'implants, ens ha visitat com cada dijous en aquest cas per ajudar-nos a entendre millor què és i en què consisteix l'endodòncia. El nostre programa tornarà el dilluns que ve, a l'hora habitual, és a dir, a partir d'una hora i mitja. Recordin també que demà, com tots els divendres, el 4.0 estarà en tot vostès a la freqüència de Canal 4 Ràdio des de les 8 del matí fins a les 12 del migdia. Moltes gràcies per la seva atenció i que hagin de passar una bona jornada de dijous. Adéu-siau.